பூப்பூக்கும் ஓசை புல்வெறியும் ஓசை இது எல்லாமே லோ ஃப்ரீக்வன்சியை அப்சர்வ் பண்ணோன்னா தெரியும் வாட் எவர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒலி சவுண்ட் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது அது பயன்படுத்தி பரவக்கூடிய அலைகள் வேவ்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் வேவ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டுனா ஸோ வாட் இஸ் அ வேவ் வேவ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன வைங்களேன் இந்த வேவை இரண்டு வகையாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஆஸ் இட் இஸ் இந்த போர்டு இதில் இருக்க மாதிரி நான் மெக்கானிக்கல் வேவ் மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு இரண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ நான் மெக்கானிக்கல் அண்ட் மெ மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு மீடியம் பயன்படுத்தி அதன் வழியாக கடந்து போகிறது மெக்கானிக்கல் வேவ் அதே மாதிரி ஒரு மீடியம் இல்லாமல் கடந்து போகிறது நான் மெக்கானிக்கல் வேவ் இது எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டுனா நம்ம ஒரு பத்து புத்தகத்தை வரிசையாக அடுக்கி வச்சுட்டு முதல் புத்தகத்தின் மேலே ஒரு ஆற்றல் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆற்றல் ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்காக ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்காக கடத்தப்பட்டு கடைசி புத்தகத்தை வந்து அடையுது இல்லையா இது மெக்கானிக்கல் வேவ் அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு புத்தகமுமே அடுத்த புத்தகத்துக்கு ஆற்றலை கடத்துது அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று மூலக்கூறுகளையோ அல்லது எதுனா ஒரு மூலக்கூறை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதன் மூலம் ஆற்றலில் பரப்பி அதாவது கடத்தி கொண்டு போச்சு அப்படின்ட்டுனா அதை மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ரெக்வயர்ஸ் எ மீடியம் அதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவை கடந்து செல்கிறதுக்கு நான் மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் ரெக்வயர் அ மீடியம் நம்ம லைட் பற்றி படிக்கும் போது துகள் கொள்கை அலை கொள்கை பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் வேவ் நேச்சர் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக படிப்போம் இந்த பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒரு துகளாக இட் மீன்ஸ் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக அது பேர் போட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த போட்டான்ஸ் ஆற்றல் எடுத்துக்கும் சோர்ஸ்லேருந்து ஆற்றல் கொடுக்கப்படும் அந்த போட்டானே கிளம்பி போய் என்று அடைஞ்சிடும் இப்போ நான் முதல் புத்தகத்துக்கு ஆற்றல் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டுனா அந்த முதல் புத்தகமே கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றலை எடுத்துகிட்டு கடைசி வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்ட்டுனா அதை தான் நம்ம பார்ட்டிக்கல் துகள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் மீன்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துகள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அலை அப்படிங்கிறது வேவ் இந்த வேவ் அப்படிங்கிறது இட் ரெக்வயர்ஸ் மீடியம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இஃப் டஸ் நாட் ரெக்வயர் அ மீடியம் அப்படின்ட்டுனா அது நான் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் மெக்கானிக்கலுக்கான எடுத்துக்கிட்டால் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை சொல்கிறோம் மேக்ஸ்வெல் கண்டுபிடிப்பார் அண்ட் ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது எந்த ஒரு ஒரு ஊடகமுமே இல்லாமல் மீடியம் இல்லாமல் கடந்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ ஊடகத்தை எடுத்துகிட்டு கடந்து செல்லுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இல்லையா அந்த மெக்கானிக்கல் வேவ் இந்த மெக்கானிக்கல் வேவில் வி ஹவ் டூ டைப்ஸ் ஸோ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அண்டு லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் சொல்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் அ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் வாட் இஸ் அ லாங்கிட்யூனல் வேவ் அப்படின்ட்டுனா நம்ம ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பொருள் மேலே ஆற்றல் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி சரியாக மிக கச்சிதமாகவோ ஒரே திசையில் அதிர் வராது எல்லா திசைகளிலும் அதிர் வரும் அது எந்த திசையில் வேணாலும் அதிர் வந்துருக்கலாம் அது நம்ம இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷன் இன்னொன்று பேரல் வைப்ரேஷன் அதாவது பேரல் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் எதை வச்சு பர்பண்டிகுலர் எதுக்கு பேரல் அப்படின்னு கேட்டால் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் இங்கிருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டுனா இங்கிருந்து உங்களை நோக்கி பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டுனா இதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆச்சு அப்படின்ட்டுனா அதை டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக செங்குத்தாக வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டுனா அதை குறுக்கலைகள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் இதுக்கு பேரலலாக பேரலலாக வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டுனா அதை லாங்கிட்யூடினல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லாங்கிட்யூடினல் வேவ்ஸ் பேரலல் வைப்ரேஷன் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்ட்டுனா பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லாங்கிட்யூடினல் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு லாங் ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்ப்ரிங் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம ஒரு ஒரு ஆற்றல் கொடுக்குறோம் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு பக்கம் சுருங்கிட்டே போகும் இன்னொரு பக்கம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும் நெருக்கம் நெகிழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா கம்பேரிஷன் அண்டு ரேரிஃபேக்ட் ரே
இதே ரேரி ஃப்ராக்ஷன் இந்த நெகிழ்வு இருக்கு இல்லையா இதை ட்ரஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ க்ரஸ்ட்டு ட்ரஃப் அப்படின்னு இரு வகையாக பிரித்து ஒரு சைன் வேவ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக அது எப்படி ட்ராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டுனா ஒரு லாங் ஸ்ப்ரிங் எடுத்து அதில் நம்ம ஒரு ஆற்றல் கொடுத்தோம் ஒரு அதிர்வு கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு பக்கம் சுருங்கிட்டே போகும் இன்னொரு பக்கம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே போகும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயம்தான் இந்த லாங்கிட்யூனல் வேவ்ஸில் நடக்குது அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேவில் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டுனா இது டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகிருக்கும் இப்போ பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டுனா அப் அண்டு டவுன் இந்த மாதிரி பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகிருக்கும் இந்த வாட் ஓவர் பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிடும் இப்போது இந்த பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷன் பேரலல் வைப்ரேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வி ஹவ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மேட்டர் அப்படின்றது ஒரு மூணு விதமான நிலைகளில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சாலிடில் வேவ்ஸ் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது லிக்விடில் வேவ்ஸ் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்ட்டுனா இப்போது இப்போது நிறைய வாட் இங்கே ஏர் மாலிக்கல்ஸ் இருக்கிறதா எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த ஏர் மாலிக்கல்ஸை நான் அப்படி தள்ளுறேன் அப்படிங்கும்போது இந்த ஏர் மாலிக்கல்ஸில் ஒரு பக்கம் நெருங்கி போயிருக்கும் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் நெருக்க குறைவாக இருந்திருக்கும் அப்போ நெருங்கி போகிற சைடு வந்துட்டு நான் கம்ப்ரஷன் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு சைடு வந்துட்டு ரேரி ஃப்ராக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இழுத்து விடுறேன் அப்படின்ட்டுனா அந்த மியூசிக்கல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை இழுத்து விடுறோம் அப்படின்ட்டுனா அது இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்று மூலக்கூறுகளை வேறு ஏதோ ஒரு பக்கம் தள்ளுது அப்போது அது ஒரு பக்கத்தில் அடர்த்தி அதிகமாகவும் இன்னொரு பக்கத்தில் அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி கம்பேர் கம்ப்ரஷனும் ரேரி ஃப்ராக்ஷனும் உருவாகுது அப்போது லிக்விட்லேயும் இதே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ் இது ரெண்டுலேயுமே இந்த லாங்கிட்யூனல் வேவ்ஸ் தான் செயல்படுது ஈவன் சாலிட்லிமே திடப்பொருள் சாலிட்லிமே கூட இந்த லாங்கிட்யூனல் வேவ்ஸ் கடந்து போகும் ஆனால் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஏற்படணும் அப்படின்ட்டுனா அது டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்ட்டுனா அதுக்கு அதிக இலாஸ்டிசிட்டி தேவை அது பேர் நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப நெருக்கமாக டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷனை உருவாக்க முடியும் மீன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷனை உருவாக்க முடியும் அதனால் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்றது சாலிடில் மட்டும்தான் உருவாகுது ஸோ அது லிக்விட்ஸ்லேயும் கேஸஸ்லேயும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக வேவ்ஸு கடந்து போகிறது கிடையாது இதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது என்ன அப்படின்ட்டுனா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அதாவது நான் மே மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸாக தான் கடந்து போகும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டுனா ஒரு போட்டானுக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு புத்தகத்துக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய புத்தகம் வரிசையை வச்சுட்டு முதல் புத்தகத்தை தள்ளி விடுற அப்படின்ட்டுனா ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கு ஆற்றல் கடத்தப்பட்டு கடைசி புத்தகத்தை வந்து அடையுது இது மெக்கானிக்கல் வேவ் ஏன்னா ஒரு ஒரு மாலிக்குள்லேருந்து இன்னொரு மாலிக்குள் அடுத்தடுத்த மாலிக்குள்கு எனர்ஜி கடத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் எடுத்துகிட்டு மொதல் புத்தகமே கிளம்பி வந்து எண்டு அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டுனா அது நான் மெக்கானிக்கல் வேவ் ஏன்னா அது வேறு எந்த மீடியம் ஊடகமும் எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் எடுத்துகிட்டு அந்த துகள் பார்ட்டிகள் எப்படி வந்து அடைஞ்சிருக்கும் அப்படின்ட்டுனா ஒரு வேவ் பார்த்து எடுத்து வந்து அடைஞ்சிருக்கும் இப்படி நேராக வந்து இங்கே விழுந்துராது ஒரு பந்து எடுத்து நம்ம எரியிறோம் அப்படின்ட்டுனா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்து எடுத்து போய் எண்டு அடையும் ஆனால் இந்த போட்டான்ஸ் அப்படி அடையாமல் ஒரு வேவ் பார்த்து எடுக்கும் அந்த வேவ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக இருக்கும் அது எந்த விதமான மீடியமுமே இல்லாமல் ஊடகம் இல்லாமல் கடந்து போகும் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் நேச்சர் அப்படிங்கிறது இது வேறு இதை விட்டுருங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மெக்கானிக்கல் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் நேச்சர் அப்படின்றது சாலிடில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன் சாலிடில் நடக்கும் அப்படின்ட்டுனா சாலிடுக்கு தான் அதிக இலாஸ்டிசிட்டி இருக்குது ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குது இந்த லிக்விட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்ட்டுன்னா அங்கே லாங்கிட்யூட்னலாக தான் லிக்விட்லேயும் கேஸ்லேயும் வேவ்ஸ் லாங்கிட்யூட்னலாக தான் போகும் போத் சாலிடில் போத் லாங்கிட்யூட்னல் அண்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் நேச்சர் சாலிடில் வெளிப்படுத்தும் ஸோ வி ஹவ் வேவ்ஸ் அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மெக்கானிக்கல் நான் மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு டைப் சொல்கிறோம் லாங்கிட்யூட்னல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ரொம்ப கிளியராக நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீ ஆகச்சு வேண்டிய விஷயம் லாங்கிட்யூடினல் அப்படின்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் மீடியம் ஆஃப் ப்ரொபகேஷனுக்கு பேரல் வைப்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அப்படின்ட்டுனா பர்
இப்போ சவுண்டுங்கிறது இட் ஹேஸ் டுவெல் நேச்சர் லாங்கிட்யூடலாக இருக்கும் டிரான்ஸ்வர்ஸாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக சாலிடில் கடந்து போகும்போது டிரான்ஸ்வர்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது லாங்கிட்யூடலாக இருக்கலாம் ஆனால் லிக்விட்லேயோ கேஸஸ்லேயோ கடந்து போயிருக்கும்போது லாங்கிட்யூடலாக மட்டும்தான் இருந்திருக்க முடியும் அங்கே டிரான்ஸ்வர்ஸாக இருந்திருக்க முடியாது இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ இந்த வேவ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டுனா ஒரு வேவ் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுருந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த லாங்கிட்யூடல் வேவ் பொறுத்த வரையில் லாங்கிட்யூடல் வேவ்ஸை பொறுத்த வரையில் கம்ப்ரஷனையும் ரேரி ஃப்ராக்ஷனையும் தான் நம்ம க்ரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப்பாக உருவாக்கியிருக்கோம் அகடு முகடு அப்படின்னு படிக்கக்கூடிய க்ரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப்ஸாக உருவாக்கியிருக்கோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் தான் நேச்சுரலாகவே பார்ட்டிகுலர் வந்துட்டு பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்துது இப்போது இந்த இந்த ஒரு வேவ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இந்த வேவில் ரெண்டு க்ரஸ்ட்டுக்கோ அல்லது ரெண்டு ட்ரஃப்புக்கோ இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸை ரெண்டு க்ரஸ்ட்டுக்கோ அல்லது ரெண்டு ட்ரஃப்புக்கோ இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் அப்படின்ட்டுனா வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது குறிக்கப்படுற சிம்பிள் வந்துட்டு லேமிடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல இந்த பார்ட்டிகல் இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸு அடைஞ்சிருக்க மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதிகபட்ச உயரம் அதை ஆம்பிளிடியூடு வீச்சு அப்படின்ற வார்த்தையால் குறிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆம்பிளிடியூட் இங்கே இருக்கிறது நம்ம வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் நம்ம அதிர்வெண் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருந்திருப்போம் அப்போ வாட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ட்டுனா அதுக்கு முன்னாடி டைம் பீரியட் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டைம் பீரியட் ஒரு வேவோட டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒரு க்ரஸ்ட்டையும் ஒரு ட்ரஃப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி வருது இல்லையா இந்த ஒன் சைக்கிள் இந்த ஒன் சைக்கிளுக்கு இது எடுத்துக்கிற நேரம் இருக்குல்ல அதுதான் டைம் பீரியட் ஸோ டு கம்ப்ளீட் அ க்ரஸ்ட் அண்ட் அ ட்ரஃப் ஒரு க்ரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப் ஏற்படுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அது டைம் பீரியட் டைம் ஃபார் ஒன் ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு செகண்டில் எத்தனை ஆசிலேஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதோ அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ மேக் இட் கிளியர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சினா என்னென்னா டைம் பீரியட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒரு க்ரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதோ அது டைம் பீரியட் ஸோ இந்த சென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒரு செகண்டில் எத்தனை ஆசிலேஷன்ஸை கம்ப்ளீட் ஆசிலேஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுதோ அதை தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது ஒன் பை டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று பை காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை ஆசிலேஷன்ஸை முடிச்சுது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது லேமடா வேவ் லென்த் அப்படின்னா இதை வச்சுட்டு நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் த வேவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதாக ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு லேமடா வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது ஒரு வேவை இதுவே ஒரு வேவை இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டுனா இந்த இடத்துல வேவ் லென்த்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போது ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கும் இந்த சென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த் ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஏன் அப்படின்ட்டு ஒரு வேவ் லென்த் குறையுது அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல அது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஒரு க்ரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் இட் மீன்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு அதிக நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் ஏற்படும் அதனால் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சியும் வேவ் லென்த்தும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஆனால் ஒரு வேவோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ தூ எவ்வளோ வேகமாக அந்த வேவ் கடந்து போயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டுனா அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது என்ன அப்படின்ட்டுனா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஆசிலேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு இரண்டு க்ரஸ்ட்டுக்கோ அல்லது இரண்டு ட்ரஃப்புக்கோ உள்ள அதிகபட்ச தூரம் என்ன வேவ் லென்த் என்ன இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் தி வேவ் இந்த வெலாசிட்டி பற்றி பேசிட்டோம் இல்லையா அப்போது வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா அதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் இந்த சவுண்ட் அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றத பொறுத்து பார்க்கும்போது த்ரீ ஸ்டேட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா சாலிடு லிக்விடு கேஸு அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த சாலிடு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா அங்கே டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆஸ் வி நோ ஏன்னா ஒரு ஒரு கிலோ கல்லுக்கும் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்குமான இடத்தை பார்க்குறீங்க இல்லையா அப்போ ஒரு கிலோ கல் ரொம்ப சின்ன இடத்துலேயே ஆக்குபை பண்ணிக்குது இல்லை மீன்ஸ் அங்கே டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகம் மூலக்கூறுகள் ரொம்ப நெருக்கமாக ப்ளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதுவும் லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே டென்சிட்டி கொஞ்சம் கம்மி கேஸ்ன்னு எடுத்
இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது தான் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் அப்படின்ட்டுனா நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்ட்டுனா இந்த மொதல் புத்தகத்துக்கு ஒரு ஆற்றல் கொடுக்குற இந்த புத்தகமே எழுந்து ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஸ்ட்ரக்சரில் போய் எண்டு அடைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா இப்போ இதுவே எழுந்து போகுது அதாவது இந்த இந்த கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றலை இதுவே கேரி பண்ணிட்டு போகுது அப்படின்ட்டுனா இதுக்கு குறுக்க யாரும் தடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் இது ரொம்ப வேகமாக வந்து எண்டு அடைஞ்சிடும் சரியாக புரியுதா ஏன்னா இது அடுத்தடுத்த மூலக்கூறுகளுக்கு ஆற்றலை மாற்ற போகிறது இல்லை தானே கிளம்பி வந்து எண்டை தொட போகுது குறுக்க யாரும் தடுக்காமல் இருந்தாலே போகுது இப்போ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டுனா இது கடந்து வரத நிறைய பேர் தடுக்க போகிறாங்க மீன்ஸ் மூலக்கூறுகள் இடையான இடைவெளி ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதனால் இது ரொம்ப சுலபமாக கடந்து வர முடியாது அதனால் சாலிடில் மிக குறைவான வேகம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விடில் டென்சிட்டி கொஞ்சம் குறைவு அதனால் லிக்விடில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக வந்துடும் கேஸில் அதை விடவும் டென்சிட்டி குறைவு வேகமில் சுத்தமாக அந்த டென்சிட்டி இல்லை எம்டி ஸ்பேஸ் அதனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் அப்படியே உள்வாங்கிட்டு ரொம்ப சுலபமாக ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து எந்த தொற்றும் அப்போது அந்த லைட்டை பொறுத்தவரையில் வேக்கமில் தான் மேக்சிமம் ஸ்பீடு சவுண்டை பொறுத்தவரையில் சாலி திண்மம் அங்கே தான் மேக்சிமம் ஸ்பீடு ரொம்ப க்ளியராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் வெலாசிட்டியை பொறுத்து அது இல்லாமல் ஒரு இஃபெக்ட் ஒன்று இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுறது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டான விஷயம் அப்படின்ட்டு நான் டோப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டோப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒரு சோர்ஸ் சத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி தான் நம்ம ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி அங்கே தான் உருவான ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்சர்வர் ஒரு தன்னு கேட்டுட்ருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் அப்சர்வர் அவங்ககிட்ட வந்து சேரும்போது ஃப்ரீக்வன்சி மாறி இருக்கும் அந்த மாறப்பட்ட ஃப்ரீக்வன்சி அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிடும் இப்போது இந்த சோர்ஸுக்கும் அப்சர்வருக்கும் நடையில் இடை இடையில் இடைவெளி குறைஞ்சிது அப்படின்ட்டுனா மேபி இந்த சோர்ஸ் அப்சர்வர் நோக்கி வந்தாலோ அல்லது இந்த அப்சர்வர் சோர்ஸை நோக்கி போனாலோ இந்த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அடைஞ்சது இல்லையா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அதில் இருந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீசஸ் இதுவே இந்த சோர்ஸுக்கும் அப்சர்வருக்கும் நடுவில் இடைவெளி அதிகரிச்சுது அப்படின்ட்டுனா ஒன்று சோர்ஸை இவரை விட்டு விலகி போனாலோ அல்லது அப்சர்வர் இந்த சோர்ஸை விட்டு விலகி போனாலோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியிலிருந்து அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வந்து அடையும் போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருந்திருக்கும் இல்லையா ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சியிலிருந்து கடந்து வந்து அப்சர்வர் அடைஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்துடும் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியிலிருந்து குறையும் டிக்ரீசஸ் இதே இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் போது அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீசஸ் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப டெஃபினேஷனாக பெரிய அப்படியே அது இது அப்படிலாம் சொன்னால் கூட ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு பஸ்ஸு ஹாரன் அடிச்சுட்டே நம்மளை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டுனா முதல்ல கேட்ட ஹாரன் சத்தத்தை விட அந்த பஸ்ஸு கிட்ட வர வர ஹாரன் சத்தம் ரொம்ப அதிகமாக கேட்கும் ஓகே அந்த பஸ் ஆஸ் இட் அப்ரோச்சஸ் க்ளோஸர் ரொம்ப கிட்ட வர வர ஹாரன் சவுண்டு அதிகமாக கேட்கும் அதுவே நம்மளை கடந்து போகுது அப்படின்ட்டுனா கடந்து போகும்போது இம்மிடியட்டாக பக்கத்தில் இருக்கும்போது அடித்த ஹாரன் சத்தத்தை விட கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அடிக்கிற ஹாரன் சத்தம் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதை தான் நம்ம அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்கிறோம் இதே டோப்ளர் எஃபெக்டை வச்சுட்டு தான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரு பைக்கில் நம்ம ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணவோ காரில் ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணவோ கண்டுபிடிக்கிறாரு இதே டோப்ளர் எஃபெக்டை வச்சுட்டு தான் நம்ம பிளட் வெசல்ஸில் பிளட்டு கடந்து போகிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு நம்ம கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கலான அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ சவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேவ் அந்த வேவில் வி ஹவ் சம் டைப்ஸ் அந்த டைப்ஸில் லாங்கிட்யூனால் நான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் நான் ஸோ வாட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சவுண்ட் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதுலேயே ஆம்பிளிடியூட்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம கூட வீட்டில் எல்லாம் ஆம்ப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ தட் இஸ் ஆம்பிளிடியூட் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வால்யூம் ஆம்பிளிடியூட் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்ட்டுனா அது வால்யூம் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிச் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா மேல் வாய்ஸ் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிறதோ ஃபீமேல் வாய்ஸ் கொஞ்சம் லேஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது இந்த பிச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வால்யூம் அப்படின்னாவே இட் இஸ் நத்திங் பட் தி ஆம்பிளிடியூட் அவ்வளோதான் நம்ம வி ஹவ் சம் டைப்ஸ் வேவில் சில சில டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்துருந்துருப்போம் மேபி ஏ வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிடியூட் இந்த மாதிரி பார்த்துருந்துருப்போம் அதில் ஆம்பிளிடியூட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் தி வால்யூம்